السلام علیکم مائی نیم از ماریہ پروین اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے سی ایس ون ون کی اسائنمنٹ نمبر ون کا سلیوشن شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے ٹوٹل مارکس ہمارے پاس ٹوینٹی ہیں اور لاسٹ ڈیٹ فسٹ جون ہے تو اس کے انسٹرکشن پہلے پڑھ لیتی ہیں انسٹرکشن میں ہے کہ آپ نے یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ ڈیو ڈیٹ سے پہلے سبمٹ کروانی ہے کہ فسٹ جون سے پہلے پہلے یہ اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے اس کے بعد ہے کہ جو اسائنمنٹ آپ سبمٹ کروائیں گے وہ کرپٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اوپن نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ اسائنمنٹ کی فائل جو ہے سبمٹ کروائیں گے تو اس کے بعد وہاں پہ ایک آپشن آ جاتا ہے ڈاؤن لوڈ کا تو آپ وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے چیک کر لیجئے گا کہ یہ فائل کرپٹ تو نہیں آ رہی یا کہیں ہم نے غلطی سے کوئی اور فائل تو نہیں سبمٹ کروا دی تو وہ آپ لوگ لازمی طور پر چیک کر لیا کریں اس سے کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ ہماری اسائنمنٹ جو ہے وہ سکسیزفلی جو ہے وہ سبمٹ ہو گئی ہے اس کے بعد تھرڈ جو انسٹرکشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ کاپیڈ نہیں ہونی چاہیے اس لیے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ خود بنانی چاہیے اور وہ کاپی کر کے اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کروانی چاہیے اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کی فائل جو ہے وہ ایم ایس ورڈ میں ہونی چاہیے مطلب ڈاگ یا ڈاگ ایکس میں فارمیٹ میں ہونی چاہیے اگر اس کے علاوہ آپ پی ڈی ایف یا زپ یا ڈر کوئی بھی فائل جو ہے اس میں سبمٹ فارمیٹ میں کرواتے ہیں تو آپ کی وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہوگی اس کے بعد آبجیکٹوز ہیں کہ اس اسائنمنٹ کا آبجیکٹو کیا ہے تو وہ ہے کہ آپ اس سے کیا سیکھ سکیں گے بولین لوجیکل آپریشن سیکھ سکیں گے اور ان کو کیسے سالو کرنا یہ سیکھ سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کمپلیمنٹ نمبر جو ہیں ان کو کیسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے وہ آپ لوگ اس اسائنمنٹ سے سیکھیں گے اس کے بعد ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد اسائنمنٹ سبمٹ کرواتے ہیں وہ بھی ویا ای میل ای میل کے تھرو آپ سبمٹ کرواتے ہیں تو آپ کی وہ اسائنمنٹ بھی سبمٹ نہیں ہوگی تو یہ بات آپ مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ نے ڈیو ڈیٹ سے پہلے پہلے سبمٹ کروانی ہے تو اس کے بعد اب کوشچن نمبر ون کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ اس کا سلوشن بھی ہے آلریڈی لکھ کے رکھا ہوا ہے دوسری فائل وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب یہاں پہ ہمارے پاس کوشچن نمبر ون جو ہے اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یو آر ریکوائرڈ ٹو پرفارم دا فالوئنگ اسٹیٹڈ آپریشنس ان بائنری نمبر سسٹم کہ ہم نے بائنری نمبر سسٹم میں جو ہے یہ آپریشن جو ہیں یہ پرفارم کرنے ہیں اب فسٹ ہمیں دیا گیا ہے تھری ٹوینٹی اور سیکنڈ کیا ہے مائنس ون ٹوینٹی اور اس کے لیے فسٹ اسٹیپ ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں فسٹلی کنورٹ کرنا ہے ڈیسیمل نمبرز کو بائنری نمبر میں تو ڈیسیمل نمبرز وہ ہوتے ہیں جن میں ویلیو کے ساتھ جو ہے وہ سب سکرپٹ لکھا ہوتا ہے سب سکرپٹ کی میں ٹین کی ویلیو جو لکھی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم ڈیسیمل نمبر اور بائنری نمبر جن کے ساتھ ٹو لکھی ہوتی ہے سب سکرپٹ میں ٹو لکھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس بائنری نمبر تو اب ہم ان کو بائنری نمبر میں ون بائی ون چینج کریں گے پہلے تھری ٹوینٹی کو کریں گے اور ساتھ میں نیکسٹ میں اور اس کے ساتھ ہم ون ٹوینٹی کو کریں گے تو پہلے تھری ٹوینٹی کو کر لیتے ہیں ٹو پہ ڈیوائڈ کیا تو ون سکسٹی آیا اور ریمائنڈر کیا بچا ہمارے پاس زیرو اس کے بعد ون سکسٹی کو ٹو پہ ڈیوائڈ کیا تو ایٹی آیا اور ریمائنڈر زیرو بچا اسی طرح کرتے گئے اور لاسٹ پہ جب ہمارے پاس فائیو کو ہم نے ٹو پہ ڈیوائڈ کیا تو ٹو ٹو زار فور اور ون ریمائنڈر بچا اس کے بعد لاسٹ پہ ٹو ون زار ٹو اور زیرو ریمائنڈر بچا اور اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے بائنری نمبر کے فارم میں لکھ لینا اب ہم نے اس کو سالو تو کر لیا اب اس کو بائنری نمبر میں کیسے لکھنا ہے کہ لاسٹ ہے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ون ہے جو ون ہے اس کے ساتھ زیرو ہے تو یہ ون بھی آپ نے ایڈ کرنا اس میں ون لکھنا ہے زیرو دین اوپر آپ نے ایسے ہی اوپر جانا ہے اور ون زیرو 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 اور ایسے ہی سو ون آپ نے لکھنا ہے اور بریکٹ کے باہر کیا لکھ دینا ہے ٹو بیکاز آپ نے بائنری نمبر میں اس کو کنورٹ کیا ہے سیم اسی طرح ون ٹوینٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹو ٹو پہ ڈیوائڈ کیا تو وہ سکسٹی ون آیا اور ریمائنڈر کیا بچا زیرو اس کے بعد اگین ٹو پہ ڈیوائڈ کیا تو تھرٹی آیا اور ریمائنڈر کیا بچا ون اور اگین کیا سو ون اس کو کرنا ہے اور یہ لاسٹ پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے ریمائنڈر ون آتا ہے اور اس کو بھی آپ نے اسی طرح نیچے سے آپ نے اسٹارٹ کرنا لکھنا ون ون ڈبل ون آگے زیرو ون زیرو تو اسی طرح آپ نے نیچے سے لکھنا یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اوپر سے اسٹارٹ کریں اور آپ کا جو ہے آنسر وہ غلط آ جائے اور اس کے بعد اس کو لازمی طور پہ لاسٹ پہ ٹو لکھا کریں تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ آپ نے بائنری نمبر میں کنورٹ کیا ہے تو فسٹ اسٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب سیکنڈ
मीन्स के वन uh, एटी और टेन uh, की जो सब्सक्रिप्ट uh, फॉर्म होती है उसमें लिखना है तो उस वक्त उसको लिखने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम आया है जो हमने सॉल्व किया था और हमारे पास आंसर आया था उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे करना है टू से करना है मल्टीप्लाई टू से करते जाना है और ऊपर पावर जो है इसको सारे को लिख लेना है और लास्ट से स्टार्ट करना है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये सेवन हमारे पास बन रहे हैं इसके ऊपर पावर सबकी सेवन तक गई है तो ये आपने ऊपर लिख लेनी है और ये जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में तो ये रूल अप्लाई होता है कि हम लोग जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ज़ीरो वन की फार्म में जो वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई टू से करते हैं और ऊपर उसकी पावर जो है वो कम करते जाते हैं तो ये हमने यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू लिख ली है उसके बाद इसको अब हम टू टू की पावर सेवन लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है वन ट्वेंटी उसके बाद सेकंड स्टेप में टू की पावर सिक्स लेते हैं तो सिक्सटी फोर देन जीरो मल्टीप्लाई टू की पावर फाइव तो ज़ीरो आएगा ऑब्वियसली अब यहाँ पे भी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ जाएगा अगेन ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा अब वन मल्टीप्लाई टू की पावर टू है तो फोर आ जाएगा उसके बाद टू की पावर वन है तो टू और लास्ट में फिर ज़ीरो और इस सब को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है वन अब ये हमने लिख लिया डेसिमल नंबर सिस्टम में लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज़ मिसिंग की है हम लोगों ने जो साथ में सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में टेन जो है वो मेंशन नहीं किया जबकि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके साथ टेन लिखना लाजमी होता है जिससे पता चलता है कि ये डेसीमल नंबर सिस्टम है जैसे हमें ऊपर वैल्यू दी गई थी थ्री ट्वेंटी और वन ट्वेंटी की तो उसके साथ नीचे टेन की पावर लिखी हुई थी वैल्यू इसी तरह यहाँ पे भी हमने वन नाइन्टी एट के साथ टेन लिखना है जिससे पता चलेगा कि ये डेसीमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हुआ है और ये आप लोग यहाँ पर लाजमी लिखिएगा ये ना हो कि यहाँ पर भी स्किप कर बैठें और इससे नंबर जो हैं वो कट सकते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे तीन स्टेप्स थे वो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है कि बुलियन एक्सप्रेशन जो है उनको क्या करना है फिल करना है और जो टेबल है इसको इसमें अप्लाई करना है तो यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने हमें दे दिया है और उसके बाद नीचे टेबल भी दे दिया गया जिसको हमने फिल करना है अब यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं उसके साथ साथ उन्होंने उनके नाम भी मैंशन कर दिए हैं जो प्लस और ऊपर सर्कल सा बना हुआ ये किसकी वैल्यू है ये एक्स और की है उसके बाद सेकंड uh, पे जो सैंपल uh, बना हुआ ये किसका है नॉट के नॉट का है और थर्ड पे जो है ये है और का और ऑपरेटर का है और उसके बाद जो लास्ट पे है ये एंड ऑपरेटर का है तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करती हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी कि ये कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए एक्स और बी अब ये कैसे होगा इसमें हमने क्या करना है कि जहाँ पर बी ए और बी की वैल्यू सेम होगी वहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा ज़ीरो होगा और जहाँ पे भी वैल्यू इसकी वन वन हो या ज़ीरो वन हो या वन ज़ीरो हो तो आंसर हमारा क्या आएगा वन आएगा तो आप लोगों ने माइंड में क्या रखना है कि जहाँ पे भी इसकी वैल्यू ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होगी चाहे वो वन वन हो या चाहे ज़ीरो ज़ीरो हो तो जहाँ पे भी वैल्यू सेम होगी हमारा आंसर क्या आएगा ज़ीरो आएगा तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट में हमारा आंसर ज़ीरो ज़ीरो है दोनों ए और बी की वैल्यू ज़ीरो है इसलिए आंसर क्या है ज़ीरो है सेकेंड में भी ए और बी दोनों में ज़ीरो ज़ीरो आंसर वैल्यू दी गई है तो आंसर भी हमारा क्या आ रहा है ज़ीरो आ रहा है उसके बाद थर्ड में भी सेम वही है और फोर्थ में भी सेम वही है उसके बाद फिफ्थ में हमारे पास क्या है ए और बी ए की वैल्यू ज़ीरो है जबकि बी की वैल्यू वन है अब ज़ीरो वन है तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगी वन तो ज़ीरो कहाँ पर हमारी आनी थी जहाँ पर दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होनी थी तो यहाँ पर ज़ीरो वन है अगेन ज़ीरो वन है अगेन ज़ीरो वन है तो ये इसकी आउटपुट क्या आ रही है तो इसकी आउटपुट हमारे पास वन आ रही है बिकॉज दोनों में सेम नहीं है इसलिए आउटपुट जो है वो वन आएगी जहाँ पे भी सेम होगी वहाँ पे आंसर ज़ीरो आएगा और लास्ट में भी वन ज़ीरो है तो आउटपुट क्या आ रही है वन आ रही है तो आई होप के एक्स आर जो है ऑपरेटर ये आपका क्लियर हो गया होगा इसमें कैसे हमने आउटपुट जो है वो लिखनी है आपको पता चल गया होगा तो उसके बाद जो सेकेंड है उसमें क्या है कि नाट नाट गेट लगा हुआ नाट ऑपरेटर यूज़ किया गया है तो नाट में हमने क्या करना होता है कि उसको उल्ट कर देना होता है तो जो हमारे पास ए एक्स और बी की वैल्यू थी उसको हमने उल्ट कर देना है तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट जो है फोर जो है उनमें हमारी क्या वैल्यू आ रही है ज़ीरो है तो उसको हम उल्ट कर देंगे क्या लिख देंगे वन वन लिख देंगे इसी तरह उसके बाद जो लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं वहाँ पर ए एक्स और बी की वैल्यू जो है वो वन वन आ रही है तो इसमें हम क्या करेंगे उनको उल्ट कर देंगे और ज़ीरो ज़ीरो लिख देंगे 
तो नॉट गिर जो वो बिल्कुल सिंपल है उसमें आप लोगों ने बस उल्ट कर देना है अगर जीरो है तो वन है वन है तो जीरो कर देना है इस इसमें भी बहुत इजी है आप लोगों को इसकी भी आई होप समझ आ गई होगी तो थर्ड की तरफ चलते हैं तो थर्ड में हमने जो न्यू ऑपरेटर यूज़ करना है वो कौन सा हमारे पास एंड ऑपरेटर है तो एंड में हमने क्या करना होता है कि जहाँ पर भी दोनों साइड वन वन वैल्यू आए वहाँ पर हमारी जो है आउटपुट वो क्या आती है वन आती है और अगर कहीं पे भी चाहे ए में चाहे बी में किसी भी एक में अगर हमारी वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो हमारी आउटपुट क्या आती है ज़ीरो आती है तो यहाँ पे फर्स्ट में देख लेते हैं कि डी की वैल्यू क्या है ज़ीरो और नॉट ए एक्स और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है वन है तो ज़ीरो वन क्या होगा ज़ीरो होगा अब यहाँ पर सेकेंड में वन है डी की वैल्यू और इधर क्या है वन है तो यहाँ पर भी दोनों सेम वन वन होंगी सिर्फ वहाँ पर हमारी जो आउटपुट है वो वन आएगी तो सेकंड में दोनों वन वन है इसलिए आउटपुट क्या आ रही है वन आ रही है थर्ड में अगेन ज़ीरो वन है तो ज़ीरो फोर्थ में अगेन वन वन है दोनों की सिर्फ इसलिए हमारी जो आउटपुट है वो वन आ रही है बाकी सब में ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो ये ही आ रही है इसलिए हमारी क्या वैल्यू आ रही है आउटपुट ज़ीरो आ रही है और अगर दोनों में भी ज़ीरो होगी तो भी हमारी आउटपुट क्या आएगी ज़ीरो आएगी तो सिर्फ उस कंडीशन में आंसर वन आएगा जब दोनों हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो वन होंगी तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है इसमें एडिशनल जो है वो और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो जो थर्ड पे हमने फंक्शन परफॉर्म किया ऑपरेटर यूज़ किया उसको हमने क्या करना है सी के साथ और के तौर पर यूज़ करना है तो सी और जो थर्ड फंक्शन है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इसमें और हमने यूज़ करना है और में क्या होता है और में ये होता है कि जब भी हमारी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा जहाँ पे भी सेम वैल्यू होगी चाहे वो ज़ीरो ज़ीरो आए चाहे वो वन वन आए तो आंसर हमारा क्या आएगा ज़ीरो आएगा तो फर्स्ट में देख लेते हैं फर्स्ट में सी ज़ीरो है और इधर हमारे पास क्या है इधर भी ज़ीरो है तो आंसर क्या आ रहा है ज़ीरो बिकॉज दोनों सेम हैं सेकंड में ज़ीरो है और इस साइड वन है तो आंसर क्या आ रहा है वन बिकॉज दोनों सेम नहीं है आगे गेंद जो है वो वन आ रहा है गेंद वन आ रहा है और लास्ट पे ज़ीरो ज़ीरो है ज़ीरो ज़ीरो है तो आंसर क्या आ रहा है ज़ीरो आ रहा है बिकॉज यहाँ पे भी जो है दोनों की वैल्यू सेम है तो इसमें एक्स जो और होता है इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आएगी अदरवाइज आंसर जो है इसका आउटपुट जो है वो वन होगी तो आई होप कि आपके ये चारों जो ऑपरेटर्स हैं इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि ये असाइनमेंट हमने कैसे सॉल्व करनी है तो आप लोग इस असाइनमेंट को अच्छे से जो है वो सॉल्व किया करें इसको हेडिंग वगैरह दी करें और इससे जो है वो अच्छा इंप्रेशन रहता है और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे मतलब ज़्यादा लाइट कलर ना यूज़ किया करें सिर्फ ब्लैक कलर अलाउ होता है या फिर कुछ असाइनमेंट्स में ब्लू कलर भी अलाउ होता है बट मोस्टली जो है वो सारी असाइनमेंट ब्लैक कलर में ही आपने टेक्स जो है फंड उसका यूज़ करना है और ट्वेल्थ जो है वो पी साइज जो है वो रखना है इससे ज़्यादा आप लोग ना रखा करें बिकॉज व्यू जो है वो यही रिकमेंड करता है हमें कि आप लोग यही साइज़ रखें और यही कलर रखें बाकी इस पर वैसे आप लोग जो है वो बॉर्डर वगैरह लगाया करें ऊपर नेम वगैरह अच्छे से मैंशन किया करें असाइनमेंट का नाम हेडिंग दिया करें इससे जो है थोड़ा अच्छा इंप्रेशन रहता है बाकी आई होप के कंसर्ट आपके क्लियर हो गए होंगे असाइनमेंट भी समझ आ गई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके साथ साथ मेरा फेसबुक पेज इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोग वहाँ पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़